Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear viewers, from today I am going to start the series of topic related to the interchemistry, and from uh, chapter number six, that is the organic chemistry. So let's start with the definition of organic chemistry. कि organic chemistry को हम कैसे define करते हैं? Organic chemistry को जो define करते हैं, that is कि हमारे पास उन compounds की study करें हम जिन कंपाउंड्स में दो एलिमेंट मौजूद हो नंबर वन दैट इज़ दी कार्बन और दूसरा कौन सा हो हाइड्रोजन ये जो दोनों कार्बन और हाइड्रोजन की प्रेजेंस होती है जिन भी कंपाउंड्स में दैट कम्स अंडर द सुपरविजन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम मेनली कह सकते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रो एंड कार्बन के वो कंपाउंड्स जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन हो दैट इज़ कार्ड एज आर्गनिक केमिस्ट्री अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर आर मेनी कंपाउंड्स इन दी वर्ल्ड इवन सम ऑफ देम वी यूज इन अवर डेली लाइफ कि जो फ्रूट हम खाते हैं इवन दी जूसेस दैट वी ड्रिंक एंड दी वेजिटेबल्स दैट वी कंज्यूम इन अवर डेली लाइफ फॉर दी फूड पर्पस दे आर मेनली रिच ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों क्योंकि इनमें जो कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं अलॉन्ग विद दैट इवन देयर इज ऑक्सीजन सो ये जो फूड हम हर रोज़ यूज़ करते हैं दे आर बेसिकली दी ऑर्गेनिक डाइट That we consume in our daily life. और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल है लाइक सी एच फोर इज मीथ एंड गैस इन विच देर इज कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज़ दी हाइड्रोकार्बन इट मीन दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके साथ साथ फॉर सपोज वी हैव सी सिक्स एच सिक्स दिस इज कार्ड एज बेनजीन यहाँ पर बेनजीन में कार्बन और हाइड्रोजन है दिस इज इवन कार्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर हमारे पास सी टू एच सिक्स है That is called as ethane. So ethane is even the organic compound. So sir, is it necessary के सिर्फ और सिर्फ organic compound में carbon और hydrogen हो? No, it is not necessary के carbon और hydrogen की मौजूदगी में जो भी हमारे पास compounds मिले उनको ही हम organic compounds कहें और को हम नहीं कह सकते that is that will be wrong. क्योंकि we have an other definition of organic chemistry that is much suitable as compared to first one. That is called the study of hydrocarbons and their derivatives. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी organic compounds हैं उन organic compounds की help से जो हमें दूसरे compound मिलते हैं उनको हम क्या कहते हैं derivative of hydrocarbon. क्योंकि ये जो होते हैं hydrocarbon की help से हमें मिलते हैं जैसे for suppose we have C6 and H6. This is called as benzene. Now benzene is going to react with the chlorine. अब यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर हमारे पास दो क्लोरीन है लेट सपोज ठीक है यहाँ से एक हाइड्रोजन निकली इस क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बनाया इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाकी यहाँ पर फाइव हाइड्रोजन है दैट दे विल कंबाइन विद दिस क्लोरीन एंड विल फॉर्म सी सिक्स एच फाइव एंड सी एल दिस इज कार्ल एज क्लोरोबेंजीन इसे हम क्या कहेंगे क्लोरोबेंजीन कहेंगे और ये जो क्लोरोबेंजीन होता है दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन हमारे पास कौन सा था सी सिक्स एच सिक्स सो दिस इज इवन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर ठीक है नाउ इंटरेस्टिंगली हम अगर ये कहें कि सर क्या दुनिया में ऐसे कंपाउंड भी हैं जिनमें हाइड्रोजन ना हो और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो यस डेफिनेटली देर आर मेनी कंपाउंड लेट्स टेक वन एग्जाम्पल Now we have an other compound called CCl4. This is called as carbon tetrachloride. हम इसे क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं carbon tetra means four chloride, where four chlorine are present. So that is why it is called carbon tetrachloride. अब carbon tetrachloride में hydrogen नहीं है Hydrogen जब इसमें नहीं है तो हाउ केन वी से दिस इज का दिस इज द हाइड्रोकार्बन और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है अब ये जो कार्बन ट्रेट्राक्लोराइड है बेसिकली इट इज बीइंग ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड और वो कौन सा है दैट इज दी एच फोर और ये रिएक्ट कर रहा है सी एल टू से और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट देगा ये कौन सी प्रोडक्ट देता है हमें सी सी एल फोर देता है और इसमें से पूरी की पूरी जो हाइड्रोजन है वो निकल जाती है दैट इज दी यू नो फोर स्टेप रिएक्शन जो हम इनकमिंग क्लासेस में जो है हम इसको डिस्कस uh, करेंगे दैट इज कार्ड एज अलोजिनेशन ऑफ मीथेन 
और हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन में क्या होता है हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट मिलती है वो मिलती है कार्बन ट्रेट्राक्लोराइड अब कार्बन ट्रेट्राक्लोराइड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ है तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ये जो सेकेंड डेफिनेशन है दैट इज़ करेक्ट नाउ के स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बान एंड देयर डेरीवेटिव मतलब ये कि हाइड्रोकार्बान की मदद से जो दूसरे कंपाउंड मिलते हैं उसे भी हम क्या कहते हैं वी कॉल देम एज ऑर्गेनिक कंपाउंड ओके नाउ कार्बान एक ऐसा एलिमेंट है दैट इज रिलेटेड टू द फोर्थ ग्रुप इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है एंड दैट प्रॉपर्टी इज नॉट पजेस्ड बाय many elements like these this property is called as catenation property hum is property ko kya kehte hain catenation property kehte hain ye catenation property basically kya hoti hai ke is property mein atom kya karte hain khud ba khud apne aap se wo bond banate hain so we can say as ability to form the bond with itself theek hai bond with itself वो एलिमेंट जो खुद अपने आप के साथ बांध बनाते हैं क्यों बनाते हैं क्योंकि उनको क्या होना होता है स्टेबल होना होता है स्टेबल होने के लिए वो बांध बनाते हैं अब जब उन एलिमेंट्स को लाइक like कार्बन को अगर कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिलता तो क्या करता है कार्बन खुद ब खुद अपने आप से वो क्या करता है बांड बनाता है और ये खुद ब खुद अपने आप से बांड बनाने वाले वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं केटीनेशन कहते हैं अब कैसे बनाएगा लेट सपोज यहाँ पर एक कार्बन है दूसरा कार्बन आ गया थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स कार्बन लेट सपोज तो ये छः के छः कार्बन देख रहे हैं आप ये खुद ब खुद अपने आप से बांड बना रहे हैं और ये जो हमारे पास ये लाइन्स हैं दीज आर कार्ड एज बॉन्ड्स ये कार्बन कार्बन के साथ बाड बना रहा है यहाँ पर आती हैं थ्री हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगी दो हाइड्रोजन इवन हेयर विल बी टू टू अब ये यहाँ पर हाइड्रोजन कैसे आ रही है वी विल डिस्कस इन टू द इनकमिंग टॉपिक्स दैट इज रिलेटेड टू द नॉमन क्लेचर सो दिस इज कॉल्ड एज हेगजेन हेगजेन इज बेसिकली द हाइड्रोकार्बन एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल तो कार्बन ने खुद अपने आप से बांड बना के ये प्रूव किया है कि इट हैज द प्रॉपर्टी कॉल्ड द कैटिनेशन प्रॉपर्टी और इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी के बेसिस पर टूडे Currently, the carbon by the help of the carbon, we have totally नाइन million compounds. नाइन million compounds जो हैं वो मौजूद हैं हमारे आज की इस दुनिया में This is just because of this property. Okay? तो इस property के basis पर carbon ने आज नाइन million जो है वो organic compounds बनाए हैं So यहाँ पर भी एक दूसरा question arise होता है कि सर कि क्या दूसरे elements में ये property है Yes. This property is even present to the other elements, but in fourth group that is known as like we have the silicon. Silicon के पास ये catenation वाली property है but that is the insignificant. ये इतनी जो है वो importance नहीं रखती है as compared to carbon. क्यों नहीं रखती क्योंकि silicon की जो size होती है that is larger. Larger size होने की वजह से जो silicon और silicon के बीच में जो bond बनता है that is very weaker. वीकर होने की वजह से सिलिकॉन के पास जो ये प्रॉपर्टी होती है कैटीनेशन की ये क्या होती है वो कम होती है नाउ रिमेंबर वन ट्रेंड दैट इज कि कैटीनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी साइज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी होती है साइज से जैसे जैसे एलिमेंट की साइज जो है वो बढ़ती है तैसे तैसे कैटीनेशन प्रॉपर्टी जो फोर्थ ग्रुप में ग्रुप में होती है वो डिक्रीज हो जाती है तो इसीलिए सिलिकॉन हैज यू नो इनसिग्निफिकेंट इनसिग्निफिकेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू दी कार्बन सिलिकॉन इतने कंपाउंड्स नहीं बना सकता जितने के कौन बनाता है हमारे पास कार्बन बनाता है नाउ सी हेयर दिस इज कॉल्ड एज अ सिलिकॉन यहाँ पर आप सिलिकॉन देख रहे हैं सिलिकॉन तो है लेकिन ये जो बाड बन रहा है ये सिलिकॉन का सिलिकॉन से बन रहा है और इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि सिलिकॉन कैसे बाड बना रहा है और इस लास्ट वाली में भी देख रहे हैं कि सिलिकॉन कैसे बाड बना रहा है सो दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दी केटीनेशन प्रॉपर्टी दैट इज पजेस्ड बाय सिलिकॉन एंड दी कार्बन इन देयर ग्रूप सो डियर व्यूअर्स नाउ वी हैव द टॉपिक दैट इज दी वाइटल फोर्स थियरी वाइटल फोर्स थियरी वॉज गिवन बाय दी जे जे ब्रेजिलस एंड इट वॉज रिप्रजेंटेटेड इन एटीन हंड्रेड फिफ्टीन और ये जो जे जे ब्रेजिलस है 
दैट इज़ दी स्वीडिश केमिस्ट इसने क्या हमें थियोरी दी दैट इज़ नोन एज दी वाइटल फोर्स थियोरी जो वर्ड वाइटल है दैट हैज़ बीन टेकन फ्राम द लेटिन लैंग्वेज कार वाइटा दैट मीन्स दी लाइफ मीन्स दिस थ्योरी इज़ रिलेटेड टू दी लाइफ इसने ये कहा कि जो भी दुनिया में चीज़ें जिंदा हैं मीन्स के दिपज इज दी लाइफ दीज आर दी सोर्स ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड तो जो हमारे पास लिविंग सोर्सेज हैं वो कौन से हैं वी हैव ओनली एंड ओनली एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स इसने ये कहा कि दुनिया में जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंडस हैं वो एनिमल और प्लांट्स से हमें मिलते हैं और आर्गनिक कंपाउंड्स इनमें से ही क्यों मिलते हैं क्यों क्योंकि इनके पास एक फोर्स होता है दैट इज़ कॉल्ड एज अ वाइटल फोर्स और ये फोर्स इनको मजबूर करता है इन ऑर्डर टू फॉर्म दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओके तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लिविंग सोर्स में ही बनते हैं और जो कंपाउंड्स नॉन लिविंग सोर्स में अंदर बनते हैं नॉन लिविंग से हम हासिल करते हैं दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो ये जो था वो एक ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि लिविंग सोर्स में से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कहाँ से मिलेंगे हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलेंगे ओके उसके बाद क्या हुआ कि इस थियरी का ड्रॉबैक जो है वो होना शुरू हो गया क्यों कैसे हुआ कि हमारे पास एक साइंटिस्ट आया द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वॉज द फ्रेडिक वोलर फ्रेडिक वोलर हमारे पास एक साइंटिस्ट आया and he रिप्रजेंटेटेड हिज यू नो थियरी कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो हम प्रिपेयर करें दैट इज़ ओनली एंड ओनली फ्राम यू नो के लिविंग लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन इवन बी प्रिपेयर इन टू दी लेव बाई दी हेल्प ऑफ नॉन लिविंग कंपाउंड नॉन लिविंग कंपाउंड से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल कर सकते हैं कैसे ही इन हिज लेव took the ammonium chloride, ammonium chloride लेने के बाद he even took the potassium cyanide और इसने क्या किया इसको the heat, delta heat देने के बाद क्या हुआ कि potassium और chlorine मिल के क्या बनाते हैं potassium chloride बनाते हैं and then ammonium और cyanide मिल के क्या बनाते हैं ammonium cyanide जो है वो बना लेते हैं ठीक है अब ammonium cyanide था ammonium cyanide जो था ये बनाना चाहता था इन टू दी लैब ये बन भी गया बट इंसिडेंटली क्या हुआ बिकॉज ही वॉज नॉट प्री प्लांट कि मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनाना है ऐसा बिल्कुल नहीं था वट हैपन्स कि अमोनियम साइनाइट को एक्सेज में जो है वो हीट आ जाती है एक्सेज में जब इसको हीट आ जाती है फिर क्या होता है अमोनियम साइनाइट में रीअरेंजमेंट होती है रीअरेंजमेंट कैसे होती है लेट मी टेल यू कि यहाँ पर हमारे पास अमोनियम है लेट सपोज वी हैव अमोनियम एंड देन वी हैव कार्बन देन वी हैव दी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन लेट्स टेक दी एक नाइट्रोजन यहाँ से और दो नाइट्रोजन यहाँ से इट इज़ कार्ड एस अमाइन देन बॉन्ड नाउ कार्बन इन ऑक्सीजन एक कार्बन आ गया देन वी हैव दी ऑक्सीजन दिस इज कॉल्ड कार्बोनाइल फंक्शनलिटी और उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास है? एक जो है वो नाइट्रोजन बची है यहाँ पर ये एक नाइट्रोजन और यहाँ पर दो हमारे पास हाइड्रोजन है वो बच गई है दिस इज एन एच टू सो दिस इज कॉल्ड एज अमाइन दिस इज एन अदर अमाइन सो देर आर दी टू अमाइन सो वी कैन से इज डाई अमाइन और ये कनेक्टेड है किससे कीटोन से सो दिस इज कॉल्ड एज डाई अमाइन कीटोन दिस इज द केमिकल नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कॉमनली दिस इज कॉल्ड एज अ यूरिया यू कैन सी द यूरिया हेयर दैट इज द कलरलेस ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज दू नो मेनली यूज इन टू द फील्ड्स फर्टिलाइजर्स इन ऑर्डर टू गेट द गुड क्वालिटी यू नो प्रोडक्शन इन टू द फील्ड तो ये मेटाबोलिज्म प्रोसेस के तहत भी हमारे बॉडी से जो है वो एक्सक्रिएट होता है इन टू द यूरिन and that was the first you know organic compound in the history of uh, organic chemistry that was prepared by the wohler so wohler ne ye pehla organic compound bana ke ye ek credit liya that is called as the father of organic chemistry so the father of organic chemistry is known as the you know wohler because he prepared the first organic compound into the lab 
اور اس میں لیب میں بنانے کے بعد اور بھی حد سے زیادہ جو ہے وہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ بننے لگے اور حد سے زیادہ ابھی بھی بن رہے ہیں لائک یو کین سی ہیئر کہ جو ربر ہے دیٹ واز آئسولیٹیڈ فرام دی یو نو لیٹیکس لیٹیکس کیا ہوتا ہے نیچرل لیٹیکس ایک ملکی جو ہے وہ فلوڈ ہوتا ہے جس کی بیسس پر ہم ربر کو بناتے ہیں اور ربر آج کی یو نو ٹائم میں جو وہ سینتھیٹیکلی بھی بن رہا ہے آرٹیفیشلی ہم اس کو جو ہے وہ مینوفیکچر کرتے ہیں لیٹیکس ایک یہ فلوڈ ہوتا ہے ملکی فلوڈ ہوتا ہے جس کے بیسس پر ہم جو ہے وہ ربر کو جو ہے وہ بناتے ہیں سو دس از آل اباؤٹ دی وائٹل فورس تھیری آئی ہوپ کہ یو انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ اف یو ہیو اینی کوشچن ریگارڈنگ دس کینڈلی ڈو لیٹ می نو ان ٹو مائی کمنٹ بکس تھینک یو واچنگ فار مائی ویڈیو